Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cuánto magnesio debo yo tomar? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y quiero hablarles hoy de cuánto magnesio debe una persona tomar y cómo saber cuánto magnesio debe realmente tomar. El magnesio es un mineral milagroso. De hecho, muchas personas no saben que el magnesio es antidepresivo, baja la presión, ayuda a adelgazar, ayuda a dormir, eh, regula el intestino, o sea que le evita el estreñimiento, todo ese tipo de cosas. El magnesio es milagroso. De hecho, en estudios que se han hecho a nivel del planeta Tierra, se ha descubierto que ningún mineral está más deficiente en toda la población que el magnesio. De hecho, muchos de los médicos están siguiendo la recomendación de la farmacéutica recomendando a la gente que tome calcio, 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 calcio y la gente está llena de calcio y se le está hasta calcificando las arterias y dándoles ataques al corazón, lo que hay es un exceso de calcio, pero el, el mineral que realmente necesita el público es el magnesio. El magnesio es un mineral muy interesante, es un mineral que domina la naturaleza. Cuando usted mira un bosque verde y mira el pasto verde y mira las hojas verdes, ese verde es producido por la clorofila. La clorofila, que es lo que le da el color a las plantas, es color verde porque la luz solar contiene todos los colores que existen, pero el magnesio que está en el mismo centro de la clorofila, lo único que refleja es la luz verde. Quiere decir que cuando usted está mirando un bosque verde, ese verde que usted está viendo es el magnesio. Cuando usted ve un pasto verde, usted está viendo el magnesio. Usted ve hojas verdes de la lechuga y está viendo magnesio, o sea que el magnesio siempre refleja la luz verde. Por ejemplo, la sangre de nosotros es color roja, es color roja porque la sangre tiene en el mismo centro de la hemoglobina tiene hierro y el hierro refleja el color rojo, o sea que la razón por la cual la sangre es roja es porque hay hierro en la sangre, la razón por la cual los bosques son verdes y las hojas son verdes es porque hay magnesio ahí, ¿no? el magnesio está en toda la naturaleza. Eh, el magnesio es un mineral que es esencial para bajar la presión, esencial. Me he dado cuenta con los años y lo menciono así en mi libro Diabetes sin problemas, que es imposible controlar la diabetes sin manejo, pero imposible. Así que para controlar la diabetes, controlar diabetes o prediabetes, usted tiene que usar magnesio. ¿Por qué? Porque imagínense que el magnesio se utiliza para que el páncreas pueda producir insulina. O sea, la insulina, la molécula de insulina dentro tiene magnesio. Y si no hay suficiente magnesio, el cuerpo no puede ni siquiera hacer buena insulina. Para colmo, las células receptoras del cuerpo que reciben la insulina tienen un receptor que está construido con magnesio. Así que ni, la, ni hace la insulina ni la recibe. Por lo tanto, no hay forma entonces de controlar la diabetes ni de bajar la glucosa. Así que el magnesio ayuda a controlar la diabetes. El magnesio también es antidepresivo. Hay estudios que se han hecho, estudios muy grandes, muy, de miles de personas participando, que han visto que usar magnesio tiene un efecto antidepresivo. Muchas veces funciona mejor que el antidepresivo que le pueda recomendar el psiquiatra. No se lo venden no se lo ofrecen porque no les deja plata, no les deja dinero, esa es la razón, pero el magnesio es completamente antidepresivo. Eh, el magnesio tiene otra propiedad, que el magnesio regula, regula el intestino. Cuando usted usa magnesio, usted va al baño regular, no tiene que estar echando cáscara sagrada, no tiene que estar… magnesio, el magnesio mueve el intestino. ¿okay? El magnesio eh, es lo que controla la entrada del potasio en la célula, por ejemplo las células son así dentro de las células lo que supone que hay es potasio, que es el símbolo acá, afuera está el sodio ¿verdad? y acá está la bomba de sodio potasio que es una, como una bomba que lo que hace es que mete el potasio para adentro y si se mete esa para adentro la saca para afuera. ¿okay? Esa bomba se activa con magnesio, así que cuando una persona quiere bajar la presión necesita usar magnesio para activar la bomba para que entonces entre el potasio para que entonces saque la sal y así que le baja la presión. Así que básicamente el magnesio es milagroso. Ahora, ¿Cuánta cantidad debe usar de magnesio? Pero vamos a hablar de cómo saber la cantidad que su cuerpo necesita de magnesio. Pues quiero decirle que como todos no somos iguales y nadie es igual a nadie, pues no hay forma de saber exactamente cuánta cantidad de magnesio necesita su cuerpo, pero hay una forma de, de poderlo detectar y es la siguiente. 
Nosotros usamos en mis prácticas, en los Natural Slim que están en distintos países, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, ahora estamos por abrir en Colombia, estamos en Holanda, pues nosotros utilizamos un tipo de magnesio que la experiencia nos ha dictado que funciona ultra bien. Hay ocho clases de magnesio, ocho clases, ocho clases. Eh, nosotros usamos una forma de citrato de magnesio, ¿Por qué? Porque vi en la literatura clínica, en la literatura científica, que ninguno se absorbe tan bien como el citrato. Eh, pues nosotros usamos un magnesio que es en polvo. La razón por la cual lo usamos en polvo, que viene endorsado con stevia, de hecho sabe como a limón, ¿no? Como jugo de limón, es porque vimos que la mejor forma de encontrar la dosis de magnesio es usar lo que se llama una dosis a tolerancia intestinal. Fíjese, el cuerpo está hecho de una forma tan perfecta que cuando usted empieza a poner magnesio en el cuerpo, en un cuerpo que está vacío de magnesio, lo primero que el cuerpo va a hacer es que el magnesio que usted ponga lo va a absorber y va a entrar dentro de la célula. Cuando esas células ya estén llenas de magnesio, el cuerpo va a tratar de eliminarlo, porque ya no lo puede usar. No hay una dosis, una sobredosis posible de magnesio, eso no existe, me sigue. Porque de la forma que el cuerpo humano funciona, como está el estómago y luego está el intestino, ¿verdad? Pues el intestino cuando tiene más magnesio de la cuenta, a usted le va a dar como una breve diarrea. Esa diarrea le quiere decir que hubo una cantidad de magnesio que el cuerpo no pudo utilizar y como no la pudo utilizar, la eliminó, ya usted sabe, por el intestino. Así que básicamente la forma de saber exactamente cuánto magnesio necesita una persona, en el caso nuestro nosotros usamos uno, uno en polvo por eso mismo, porque nos permite poner más magnesio y poner a la dosis correcta, con las cápsulas y tabletas es un poco más difícil. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto magnesio necesita mi cuerpo, pues yo empezaría primero con una cucharita, una cucharita, hoy, antes de dormir, por la noche, lo que sea. Mañana voy a usar una y media cucharita, al otro día voy a usar dos cucharitas, al otro día yo utilizaría dos y media, eso se llama buscar la tolerancia intestinal, cucharita, ¿ok? Al otro día yo utilizaría tres. Ahora, en algún momento por aquí usted se va a sobrepasar de la dosis que su cuerpo tolera. Vamos a decir que usted se toma la primera noche, se toma una cucharita en un vasito de agua, ¿no? Ok, le cayó muy bien, durmió mejor, se sintió bien, pero no le dio diarrea, quiere decir que su cuerpo la absorbió. La próxima noche usó una y media, durmió bien, no le dio diarrea, nada de eso, se sintió mejor y demás, pero no hubo exceso. Luego usó dos, durmió bien, durmió profundo y demás, no le dio diarrea, pero vino una noche que subió a dos y media y al otro día por la mañana sintió como una diarreita leve. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se excedió en la dosis, quiere decir que la dosis de dos y media era excesiva para usted, por lo tanto en su caso su dosis correcta es 2. O sea que uno siempre lo va subiendo hasta que el cuerpo bota el excedente y ese es el aviso de que tiene que virar para atrás a la dosis correcta. Cuando usted cuenta su dosis correcta, usted se mantiene ahí y va a ver que en esa dosis el cuerpo no tiene ni exceso ni falta de magnesio, está en su dosis perfecta. Entonces buscándolo de esa forma, usted nunca va a tener ni exceso de magnesio ni falta de magnesio, pero va a tener los beneficios del magnesio. Termino por decirle que hay distintas clases de magnesio. El, los mejores magnesios que mejor se absorben son el citrato, este es el que mejor se absorbe de todo según la literatura. El que más se acerca a este es el cloruro, que está disponible en muchos países. El peor magnesio de todo y el que más venden por ahí donde quiera, porque es el más barato, que es el que no se absorbe, que no, no lo único que hace que causa diarrea es el óxido. Este magnesio es botar el dinero. Si usted invierte en óxido de magnesio, usted está botando su dinero, porque es, es tan poco absorbible que todo lo que usted eche, el cuerpo lo va a tirar por atrás. Por lo tanto, no le llega nada a las células que donde usted lo necesita. Así que si va a usar magnesio, use citrato de magnesio o cloruro de magnesio. Idealmente el citrato porque es el que mejor se absorbe. Eh, y esto se los comento a mis amigos, porque la verdad siempre triunfa.